Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So today we will going to start subject Advanced C Programming of Semester Two, and we, today we start chapter number two of Advanced C Programming that is strings. Okay, we are start uh, we are going to start from chapter number two, not from chapter number one. Okay, first we will learn chapter number two, then we are going ahead. Okay, so let's start the today's lecture. Okay, so first topic is chapter name is string okay wait i will select pane okay chapter number 2 is strings okay so what is mean by string so string is a sequence of zero or more character enclosed by double quotes okay string is nothing but a sequence of zero or more number of character enclosed by double quotes okay a string in is an array of character terminated by special character slash zero okay string is not uh, string is nothing but array of character terminated by special character by slash zero it is uh, slash zero is known as null character okay example double quote hello and terminated by slash zero okay this is example of string then what is mean by string value okay so string variable is an array of character that we store in string literal and declaration what is mean by declaration a string variable is declared in the same way as one dimensional array with data type character okay then syntax for string or string declaration okay character string name size okay aapne array chapter to padha hi hoga usme aapko pata hi hoga अरे uh, हम कैसे डिक्लेयर करते और अरे हम कैसे लिखते सो अरे अरे में हम सिंटेक्स लिखते थे उसमें हम साइज इनपुट करते थे वैसे यहाँ पे आपको कैरेक्टर स्ट्रिंग नेम साइज यहाँ पे आपको इनपुट करने फॉर एग्जांपल कैरेक्टर सिटी साइज ऑफ ट्वेंटी कैरेक्टर नेम साइज ऑफ टेन ओके साइज मतलब इंडेक्स की साइज होती है अभी इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड एंड माइनस ओके एंड स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाय स्लाइस जीरो ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज string input and output function okay there are various string input and output function like scanf putf getf printf okay so we will see one by one first function is scanf so what is mean by scanf function okay we already learn in first semester but in this chapter we had okay in this chapter we will learn this scanf function okay we can use scanf function to read a string like any other data types okay scanf function hum kis liye use karte uh, various types ke string ke liye okay like uh, kisi bhi data type ki string ho usse read karne ke liye hum scanf function use karte okay it takes only first enter word matlab jo first enter word hoga wohi scanf function detect karega okay this function does not allow string which does not allow spaces matlab jo suppose ye word hai H E, okay, wait. H E, double L O, hello world, okay. W O R L D, okay. Hello world में से सिर्फ hello read करेगा. World नहीं क्योंकि इसके बीच में space है. तो string आ, मतलब जो scanf function है वो space नहीं allow करता, okay. So अगर ये word join हुआ, suppose hello world join word है, तो वो read कर लेगा, okay. The परसेंट एस इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर अ स्ट्रिंग अभी तक हम इसके लिए परसेंट डी लेते थे इंटीजर डेटा टाइप के लिए फ्लोट के लिए परसेंट एफ लेते थे अभी स्ट्रिंग के लिए क्या लेना है परसेंट एस ओके इन स्कैन एफ फंक्शन वी डो नॉट यूज एड्रेस ऑफ ओके हम एड्रेस ऑफ लिखते थे देखो स्कैन एफ में हमें अभी एड्रेस ऑफ नहीं लिखना है वी डो नॉट यूज एड्रेस ऑफ बिकॉज हियर स्ट्रिंग इज अरे ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे क्या दिया गया है स्ट्रिंग सो एड्रेस ऑफ की जगह पे हमें क्या लिखना है एस टी आर ओके वो मैं आपको अभी एग्जाम्पल में बताता हूँ स्ट्रिंग इज ऑलरेडी अ पॉइंटर टू अ फर्स्ट कैरेक्टर ओके लेट सी दिंटेक्स ऑफ स्कैन एफ नहीं एग्जाम्पल ऑफ स्कैन एफ ओके एग्जाम्पल ऑफ स्कैन एफ हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच वर्ल्ड मेन स्टार्ट फ्रॉम करली ब्रैकेट एज यू कैन नो देन कैरेक्टर स्ट्रिंग साइज ऑफ टेन मैंने स्ट्रिंग का सिंटेक्स अभी आपको बताया कैरेक्टर स्ट्रिंग एस टी आर साइज ऑफ टेन सेमी कोलन देन प्रिंट एफ स्लैश एंड एंटर स्ट्रिंग सेमी कोलन देन स्कैन एफ में देखो यहाँ पे परसेंटेज लिखा गया है देन 
यहाँ पे एड्रेस ऑफ की जगह एस टी आर लिखा गया है ओके okay? इस तरह से देन प्रिंट एफ एंटर स्ट्रिंग इज इक्वल टू परसेंटेज डबल कोड कंप्लीट कॉमा एस टी आर सेमी कॉलर एंड दिस इज एंड ऑफ प्रोग्राम ओके एज यू कैन नो देन सेकंड फंक्शन इज गेट एस फंक्शन सो व्हाट इज मीन बाय गेट एस फंक्शन वेट गेट एस फंक्शन द फंक्शन रीड्स द कैरेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टोर देम एज अ सी स्ट्रिंग अंटिल अ न्यू लाइन कैरेक्टर और एंड ऑफ फाइल इज रिच Get as function reads the character from standard input. Okay, firstly, get as function reads the character from standard input and store the character in C string until a new line character or end of file is reach. Okay, get as function allow string with spaces. अभी scanf function spaces ने allow करता था, लेकिन get as function spaces allow करता है. Okay, syntax get as in bracket variable name semicolon. Example hash include stdio dot h void main Curly bracket start character string size of 10 printf enter string scanf की जगह get s str okay and printf as usual and this is close of end of program okay आगे बढ़ते wait okay this is third function printf function okay to print the string we can use printf with percent as specify printf function does not allow to display every string on a new line okay प्रिंट फंक्शन डज नॉट अलो मतलब वो अलो नहीं करता कि हर एक स्ट्रिंग न्यू लाइन पे डिस्प्ले हो ओके एंड द फोर्थ एंड लास्ट फंक्शन इज पुटेस फंक्शन ओके द पुटेस फंक्शन राइट द स्ट्रिंग टू द स्टैंडर्ड आउटपुट एंड ऑटोमेटिकली अपेंड न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड पुटेस फंक्शन क्या करता है स्ट्रिंग लिख देता है स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए एंड ऑटोमेटिकली अपेंड न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड मतलब ऑटोमेटिकली न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड में अपेंड कर देता है ओके दिस इज सिंटेक्स फॉर पुटेस फंक्शन पुटेस वेरिएबल ओके एंड देन एग्जांपल ऑफ पुटेस फंक्शन ओके यहाँ पे स्कैन एफ की जगह गेट एस एस टी आर लिखा और नीचे प्रिंट एफ एंटर स्ट्रिंग देन पुटेस एस टी आर सेमी कॉलन ओके एंड दिस इज एंड ऑफ प्रोग्राम ओके होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द फोर फंक्शन ओके इनपुट एंड string input and output function okay we will revise it one time okay wait okay so string humne aaj padha uske baad string variable declaration string syntax and string examples dekhe then four functions dekhe string input and output ke okay scanf okay then getes then printf and putes okay this is sufficient for today okay in this lecture uh, we will discuss only four function okay in next lecture we will see next topic okay if you like this video please like share and subscribe to our channel if you have any doubt please ask in comment section or dm me on instagram okay thanks for watching this video that's it for today till then tata's bye bye